അടുത്തതായി മുഖ്യാതിഥിയുമായുള്ള അഭിമുഖം ശ്രീ സക്കറിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത് Abhimukham gives us the opportunity to ask, discuss and share the different aspects of the literary and cultural activities of our chief guest today, Shri Sakariya. I would like to invite Shri P. Sakariya and our senior member and past president Shri Vijay Kumar Kurup to the stage to please honor the event with the Abhimukham. Thank you. Hello, um, good evening. My name is Vijay Umar. My name is Dautiyam and Jholi. My name is Sri Sakriya Saranoda. My name is Jholi. 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 സക്രേ സാറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അതായത് ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് സക്രേ സാർ അപ്പോൾ സക്രേ സാറിനോട് ഒരുമിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തു അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സാഹിത്യകാരനോട് സാഹിത്യ രീതികളെ പറ്റിയോ സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം സാഹിത്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ധാരാളം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മലപ്പുഴയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന ആളാണെന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം അത് ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഷമീലിനോടും രജനി പോളിനോടുമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അവരോട് അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള എൻ്റെ അകൈതമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ശ്രുതി എന്ന സംഘടന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു വീടിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ലീഡ്സിൽ വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലമായി ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നാലോ അഞ്ചോ പേരെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരു തലമുറ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ തലമുറ മാറ്റം നല്ല കൈകളിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ സക്രി സാറിനോട് ഈ സാഹിത്യ സംസാരിക്കണം കാരണം സാർ എനിക്കൊരു ഒരു പണി പറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പും സാഹിത്യകാരന്മാരൂടെ വരുമ്പോൾ അതായത് മുമ്പ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറും എൻ ടിയും എം മുകുന്ദനും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ സാഹിത്യത്തെ പറ്റി അവർ അവരുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം വലിയ വലിയ സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല അത്യാവശ്യം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി സാർ എന്ത് സാഹിത്യത്തെ തൊടാതെ എല്ലാ വിപുലീകരിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവതരിപ്പെട്ടത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സാഹിത്യം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയായി ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി സാർ പിന്നെ ഇത് ഏറ്റുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പ്രവാസിയായി ഇവിടെ വന്ന ആളാണ് അന്ന് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ പെട്ട് വലിയ പുസ്തക വായനയൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സാറിൻ്റെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് നോക്കി ഇനി ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് കരുതി മൂന്നാലഞ്ച് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാറിൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ പോകണം റിട്ടയർ ചെയ്ത് അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച കഥ മറന്നു പോവാതെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിൽ നോക്കി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചുകളായെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആധുനിക ഈ ചെറുകഥ കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥ അതായത് എം മുകുന്ദൻ്റെയും കാക്കനാടിൻ്റെയും ഒ വി വിജയൻ്റെയും ഒക്കെ കാലത്താണ് സാറും എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ വിചാരം അപ്പോൾ ചെറുകഥയിലേക്ക് ആധുനികത കൊണ്ടുവന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവോത്ഥാനം സാഹിത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു
വളരെ സ്ഥിരമായ സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ശ്രീ സക്കറിയ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം സോറി ഓഫാകേണ്ടിയായിരുന്നു മറന്നുപോയി പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റാണെങ്കിൽ സാറെനിക്ക് തിരുത്തിക്കോണം കേട്ടോ സ്ത്രീ സമത്വം വർഗീയത ഫാസിസം ഈ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സാറിന് വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ സാറിനെ പറ്റി വായിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അങ്ങ് ഈ സാറ് തകഴിയെ പോലെ തകഴിയുടെ കയറിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിലാസിനിയുടെ നോവലിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാരെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുകഥ അതിൽ ചെറുകഥയാണ് അങ്ങയുടെ നിയോഗം എന്ന് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ചെറുകഥകൾ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വളരെ കാലത്തേക്ക് കുറേ കാലം ഞാൻ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഏത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു മാറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ കഥയുടെ ചെറിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സാഹിത്യം മതി എന്നുള്ളൊരു സ്വാർത്ഥത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ജീവിതം ആഘോഷിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം നോവൽ എഴുതാനുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ഒരു പക്ഷെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എഴുതേണ്ടിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെറിയ നോവലുകളാണ് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുതാനുള്ള പേൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ചെറുകഥ വളരെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ആരംഭത്തിൽ തൊട്ടേ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് അത് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്നത് പോലെ അതിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ട് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പം അത് ഒരു വേറൊരു ടാസ്ക്കാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എഫേർട്ട് ദ ടൈം യു സ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മൾ ചെറുപതേ ഒരു നിയോഗമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് എഴുതാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നത് ചെറുകഥയായിരുന്നു ഞാൻ അത് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ ഉരുളിക്കുന്നം എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ 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 അപ്പോൾ ആ ബാല്യകാലം അവിടുത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവ സാഹിത്യത്തെ അങ്ങയുടെ ഏതെങ്കിലും രചനകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് ആദ്യം എഴുതിയ കഥ എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാമോ ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഇപ്പം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അറിയാവുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും പോലെ എൻ്റേത് ഒരു ഗ്രാമീണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റേത് ഒരു കുഗ്രാമമായിരുന്നു മറ്റെല്ലാവരുടെ ഒക്കെ കുഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രകൃതി ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പ്രകൃതി അവിടുത്തെ ആകാശം അവിടുത്തെ ഭൂമി അവിടുത്തെ പുഴകൾ വെള്ളം മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രായമൊക്കെ ആയി വരുമ്പം നമ്മുടെ മാനസിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അധ്യാപകർ വായനക്കാരായിരുന്നു എന്നെ വായനയിൽ അധ്യാപകർ സ്കൂളുകളിൽ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഞാനൊരു ഒരു പുസ്തക പുഴുവായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും വായനക്കാരായിരുന്നു വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് ചെറിയൊരു പുസ്തക ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം തൊട്ട് ഇത് വായിച്ച് വളർന്നവനാണ് അപ്പം അന്ന് അപ്പൻ വായനക്കാരനായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതി ഇപ്പം ഇതെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ വായനയിൽ മുഴുകി വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് വായനക്കാരൻ എങ്ങനെയോ എപ്പോഴും ഒരു എഴുത്തുകാരനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ 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 ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു പതിനാറ് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും മലയാളത്തിൽ അന്നുള്ള മഹാന്മാരായ എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ യാത്രാവിവരണങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പതിനാറ് വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഞാൻ മൈസൂറിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പം അവിടെ ചെന
ഇതിൽ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു എൻ്റെ എവല്യൂഷനിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പുസ്തകപ്പുഴു എപ്പോഴും ഒരു എഴുത്തുകാരനായി എന്നുള്ളതേ അത്രേ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒട്ടനവധി ആളുകളെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോവലുകളിൽ നോവൽ എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ നീണ്ട കഥ എന്ന് പറയാം ഒന്നാണ് ഭാസ്കര പട്ടേലരും എൻ്റെ ജീവിതവും അത് സാധാരണ എല്ലാവരും വായിച്ച് ഇവർ ഇവരെല്ലാം നല്ലവരെ വായിക്കുന്നവരാണ് എന്നെ പോലെ അല്ല മിക്കവാറും എല്ലാവരും വായിച്ച് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് വായിക്കണം അത് വളരെ നല്ല ബുക്കാണ് കാരണം അത് അതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ളതൊരു പട്ടേലരും ഭാര്യയും പിന്നെ ഒരു തൊമ്മിയും ഭാര്യയും പട്ടേലരുടെയും ഭാര്യയുടെയും തുമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവിതം പരസ്പരം ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നു ഒരു കുറുക്കി കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളിലൂടെയും കുറച്ച് വാചകങ്ങളിലൂടെയും ആകെ ഒരു അമ്പത് പേജിലും ആ പുസ്തകം വളരെ മനോഹരമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ പണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള മനോഹരമായൊരു ബുക്കാണത് ഈ കഥയിൽ നമ്മുടെ പട്ടേലർ മദ്യവനാണ് സ്ത്രീ ലംബനാണ് ദുർനടപ്പുകാരനാണ് സ്വാർത്ഥനാണ് കൊലപാതകിയാണ് നായകനാണോ പ്രതിനായകനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സംശയം വെറും ഭാവനയിൽ നിന്ന് പട്ടേലറെ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം അങ്ങ് ജീവിതയാത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടി ആരുടെയെങ്കിലും ചായ ഉണ്ടോ പട്ടേലർക്ക് വേറെയും പല പട്ടേലർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ പ്രത്യേക പട്ടേലർ എനിക്ക് അക്കാലത്ത് ഒരു എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ എനിക്ക് കർണാടകത്തിൽ കുറച്ച് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ സോറി കുറച്ച് കൃഷിയും എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും കൂടി കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിച്ച് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഷീരാടി ഷീരാടിക്കടുത്ത് നെല്ലിയാടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പട്ടേലരുടെ ഈ ഇത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നോവലിലെ കഥാപാത്രമായ ഭാസ്കര പട്ടേലരുടെ ഒറിജിനൽ കഥാപാത്രം ശേഖര പട്ടേലർ എന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അപ്പം എൻ്റെ തോട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മേഖല ഉദീന ചന്ത അതെല്ലാം കൂടെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഞങ്ങൾ ആ തോട്ടം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ നിന്നല്ല ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷേ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാസവും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും ഐ വാസ് വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ദേർ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പട്ടേലരുമായിട്ട് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കഥകളെ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തെടുത്തതാണ് ഭാസ്കർ പട്ടേലരും എൻ്റെ ജീവിതവും ഞാൻ കാണുമ്പം അതിൻ്റെ താ രസം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കള്ള് ഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് കള്ളു കുടിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഞാൻ കൂടി നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഒരു പബ്ബ് എന്ന് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് പറയാവുന്നത് അപ്പം അതെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് തന്നെ ആളിനോട് എൻ്റെ അവിടെ അവിടുത്തുകാരൻ തന്നെയായ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എടാ നിൻ്റെ പുറം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പുറത്ത് ഇവിടെ വെടിയുണ്ട കയറിയ പാടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് പട്ടേലർ അയാളുടെ ഭാര്യക്കിട്ട് വെച്ച വെടി ഇവനിട്ട് കൊണ്ടതാണ് ആ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ അതിവർ മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ഇത് അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിനിപ്പം സർജറി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ കിട്ടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞും ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഈ തൊമ്മിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടേലർ അപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എൻ്റെ അനുഭവം തുടർന്ന് പട്ടേലരുടെ തോക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഈ തോട്ട ഉടമകൾക്കൊക്കെ തോക്ക തോക്ക് മേടിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു പൊങ്ങച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം ഞാനും ഒരു തോക്ക് മേടിച്ചു ആ തോക്ക് പട്ടേലരുടെ തോക്ക് ഒരു മലയാളി മേടിച്ച് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് പട്ടേലരുടെ തോക്ക് എൻ്റെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാലം ഇത്രയാണ് ഞാനും പട്ടേലരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പട്ടേലരെ സിനിമയാക്കി വിധേയൻ അതിമനോഹരമായ സിനിമ
അതായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോ അതായത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പട്ടേലരെ ഇല്ല പട്ടേലരെ ആളുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി അത് എങ്ങനെയോ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിക്ക് എനിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യൻ വളരെ അനായാസമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റോളായിരുന്നിരിക്കണം പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ മലയാളമുണ്ട് അത് മമ്മൂട്ടി മനോഹരമായിട്ട് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി അങ്ങനെ തന്നെ അതെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നത് അതും പട്ടേലയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അയാളുടെ ബലഹീനതകളും അയാളുടെ പിന്നെ ശക്തികളും അയാളുടെ ക്രൂരതകളും എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എം മുകുന്ദൻ ശ്രുതിയുടെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ മയ്യപ്പയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന സിനിമ നോവൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്നും സിനിമയാക്കുന്നതിനെ പറ്റി വല്ല ആലോചന ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സിനിമയാക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കാരണമായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള മയ്യപ്പയുടെ സങ്കല്പങ്ങളും ദാസൻ തുടങ്ങി കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണുള്ളത് അത് മൂന്നാമതൊരാളൊരു അപ്രവാളികളിലേക്ക് പകർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ബിംബങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഉടഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമതൊരാളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പട്ടേലരുടെ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നാമത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അത് ചെയ്തത് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പഴയ 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 സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്ക് ആ തരത്തിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ട് സിനിമ ഒരു ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സിനിമ ഒരു കോംപ്രമൈസാണ് ഈ വിവർത്തനം പോലെയാണ് ഒരു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലേക്കാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാംഗ്വേജസ് ഇവ ഇപ്പം ഈ കാര്യത്തിൽ നോവൽ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ സിനിമയ്ക്കാണ് അതിനകത്തെ മുൻതൂക്കം നോവലിനല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വരും സന്ദർഭങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വരും ആ ഡയറക്ടറുടെ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു ഭാവനയനുസരിച്ച് അതിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അപ്പം ആ രീതിയിൽ അത്തരം ഒരു അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ദാറ്റ് യു ഏതർ യു ഗീവ് ഇറ്റ് ഓ യു ഡോണ്ട് ഗീവ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വായിച്ച കഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആയിപ്പോയി എന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്തിക്കാൻ കേട്ടോ അടുത്ത കഥ ഞാൻ വായിച്ചത് തീവണ്ടിക്കൊള്ള എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതെ അതിനകത്ത് നായക കഥാപാത്രം ട്രെയിൻ തടഞ്ഞ് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നു കൊച്ചു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഓടുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഓടുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചുമന്ന് കൊടിയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ട്രെയിൻ നിർത്താൻ പറ്റാതെ പുള്ളി പോയി അതിന് മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ മറന്നു പോയതല്ല ചുവന്ന കൊടിക്ക് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വരാന്തിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കൊടികളിൽ ഒന്ന് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പം അദ്ദേഹം പാർട്ടി മെമ്പറാണ് ഇദ്ദേഹം പക്ഷെ അവർ കൂടിയെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി കിട്ടാതെ പോയത് അല്ല എന്റെ സംശയം അന്ന് അങ്ങ് കഥ എഴുതുമ്പോ എന്റെ തോന്നൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളുമായി സഹകരണം കാലത്താണ് ഞാൻ എന്നും ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ഈ കഥയിലൂടെ അങ്ങ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ലെഫ്റ്റിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം അതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അത് കഥ കഥ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അത് വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു കഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വേൾഡ് ആദ്യ മധ്യാന്തങ്ങളോട് കൂടി ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പല 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 കാര്യങ്ങൾ വരും അല്ലാണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എസെൻഷ്യലി ഈ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കേരളത്തിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ പട്ടിണിക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ഈ യു ഡി എഫുകളും എൽ ഡി എഫുകളും ഒക്കെ കൂട
അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി അത്ര കണ്ട് അപകൃതിച്ച് പറയത്തക്ക ഒരു വിവരമുള്ള ആളല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചം അകൽച്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ വലതുപക്ഷ സമീപനം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ വലതുപക്ഷ സമീപനം ഇടതുപക്ഷ സമീപനം വലതുപക്ഷത്തേക്ക് മാറുന്നു അതായത് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേര് ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ഇല്ല അല്ല ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്താണ് ഞാൻ പാർട്ടിയിലല്ല എനിക്ക് പാർട്ടിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്റെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഹൃദയ ഇടതുപക്ഷ തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പാർട്ടികൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഐ കാണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് അത് വേറൊരു ലോകമാണ് അത് അത് അധികാരത്തിന്റെ ലോകമാണ് അധികാരത്തോടനുബന്ധിച്ച അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലോകമാണ് അധികാരത്തോടനുബന്ധിച്ച സമ്പത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് അത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അതിന് പോയി തലകുനിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യാനും പാടില്ല പ്രതികരിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഏത് പൗരനെയും പോലെ അതിനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ടല്ലോ അല്ല എഴുത്തിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെയും പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു അതൊരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിടുകയാണ് അടുത്ത കഥ ഞാൻ വായിച്ചത് സത്യത്തിലാതെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു കഥയാണ് അത് കേട്ടോ സിയോനിലെ സഞ്ചാരി സിയോൺ സഞ്ചാരി കുറച്ച് കാലത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എഴുതിയായിരിക്കണം അതെ കഥയിൽ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു കഥയും മറ്റൊരു കഥ പോലെ ആകരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ആളാണ് സക്കറിയ എന്ന ആ ഭാഗത്ത് എഴുതി കണ്ടു എനിക്ക് അതുപോലെ തോന്നിയത് എവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു നിരൂപകനല്ലേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കഥയും മറ്റൊരു കഥ പോലെ ആകരുത് കാരണം എല്ലാം ഒറിജിനലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ താല്പര്യം എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരാളവർ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ല എഴുത്തുകാരൻ അവനവനെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കഥയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ രൂപവും ഭാഷയും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം ആൻഡ് ദ റൈറ്റർ മസ്റ്റ് കീപ്പ് റിന്യൂവിങ് ഹിംസൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിന്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഭാഷയായിട്ടല്ല ഇത് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഭാഷ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കഥയുടെ വിഷയം മാറിയാൽ പോലും ഈ ഭാഷയിൽ ഈ ആവർത്തന വിരസത വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രഷ് എ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എവരി ന്യൂ സ്റ്റോറി യു റൈറ്റ് ക്രാഫ്റ്റും അപ്പം ഒരു കഥ കണ്ട ഉടനെ ഇത് സക്രയുടെ കഥയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇടവരരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ചൂണ്ടു പറയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് തോന്നാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഭാര്യ മരിച്ച് മക്കൾ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു അറുപത്തഞ്ചുകാരൻ്റെ ഏകാന്തതയാണ് പ്രശ്നം അതെ കഥ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഥ അത്ര കോമൺ ഒരു ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാന്നേ ഉള്ളൂ ഏകാന്തതയിൽ കഴിയുന്ന അറുപത്തഞ്ചുകാരന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാന്തത മാറ്റണം അതാണ് പ്രശ്നം ഒരു ഇടനിലക്കാരനെ പുള്ളി ജോലിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ജോലിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാന്തത മാറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് നീക്കുന്നു അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ സ്ത്രീകൾ അധികം പ്രായമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകാന്തത മാറ്റാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടനിലക്കാരൻ്റെ ദൗത്യം അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പതിമൂന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു എന്തായാലും പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം പുള്ളിക്ക് കാറ്റ്രാക്റ്റിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് കാറ്റ്രാക്റ്റിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അപ്പം കണ്ണി ശരിക്കും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ കാറ്റ്രാക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്ന് ഇടനിലക്കാരനോട് പറയുന്നു പക്ഷേ വളരെ ക്ലവറായിട്ട് ഇടനിലക്കാരൻ പറയുന്
അത് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ആ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും നാലാമത്തെ ആൾക്കും പതിമൂന്ന് ആൾക്കും ഈ മാർഗ് പാവത്താൻ അത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതല്ലേ കഥയല്ലേ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്കിതിലെ സോഷ്യൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വ്യവസ്ഥികളാണ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുപതോ എഴുപത്തഞ്ചോ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ഒരു പാർട്ണറെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ്റെ ഏകാന്തതയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നീ ഏകാന്തനായിട്ട് ജീവിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഴുതിയപ്പോഴെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം ഇല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പം അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് വർണ്ണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒരാളിനെ ഈ വിധത്തിൽ വഞ്ചിക്കാം മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ കാറ്ററാക്ടിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് ഒരേ പെണ്ണിനെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ അതാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് നമ്മൾ ഈ അറ അറബിക്കഥകളിലും മറ്റും തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള പോലുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്നെ എന്നെ ബാധിച്ചില്ല അത് നമ്മള് അതൊന്നും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അരമണിക്കൂർ ആയോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഭാരവാഹികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഓ എൻ്റെ പേപ്പർ താഴെ പോയി നല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെ മലയാളിയായി എന്ന് ഭാഷാഭൂഷണിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി ഏ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മലയാളി ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അഭിമാനവുമില്ല കാരണം അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും മലയാളി ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ലജിച്ച് തലകുനിക്കുമ്പോഴും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം ഏ ഞാനും ഏതാണ്ട് ആരീതി ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ചിന്തയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഈ തരത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് എന്താ പറയേണ്ടത് അദൃശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പലരും അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പരാജയ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വെറും രതിവൈകൃതത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കുന്ന പോലുള്ള വയലൻസ് ഒക്കെ അടക്കം സത്യം പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പോലും കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ സത്യം പറയില്ല മതങ്ങൾ സത്യം പറയില്ല ജാതികൾ പറയില്ല മാധ്യമങ്ങൾ പറയില്ല ബുദ്ധിജീവികൾ പറയില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഭീക അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷുകാരും സത്യം മാത്രമേ പറ പറയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നോണ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമാണ് എങ്കിലും പൊതുവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വസ്തുതകൾ പറയുകയെങ്കിലും ചെയ്യുമല്ലോ അതില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് അപ്പം ഇത് ഒത്തിരി പേരെ ഹർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു 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 മന്ത്രിയുടെ വായിൽ നിന്നോ ഒരു എം എൽ എയുടെ എം പിയുടെ വായിൽ നിന്നോ നമുക്ക് സത്യം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് അവർ തന്ത്രങ്ങളെ പറയുള്ളൂ മറച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങളെ പറയുള്ളൂ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ദ ട്രൂത്ത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വേറൊരു ലേഖനം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നുണ പറയാനുള്ള ഒരു ഭാഷയെന്നോ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പ
അങ്ങ് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെ പറ്റി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു ഇപ്പോൾ ആറു മണിക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വഴിയിലിറങ്ങി സ്ത്രീകൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ സമത്വമാണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അതാണ് ആറു മണി കഴിഞ്ഞ് അല്ല ആറു മണിയല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിയോ ഒമ്പത് മണിയോ കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രധാന വീതിയിലൂടെ പോലും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പട്ടണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ട് നഗരത്തെ മാത്രമല്ല ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായ്മയുടെയും എന്താണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളൊരു സംസ്കാരഹീനതയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകമാനമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാറുകളുണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകളുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടകളുണ്ട് സാരിക്കടകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ ഒരു ഈക്വൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇന്നും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളുടെ മുമ്പിൽ പോയി സാറേ എന്നും വിളിച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഭവമല്ലേ അത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അധപതനം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇത് ദിസ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അല്ല യു സെയിങ് അല്ല അതിൻ്റെ ഏത് ഏത് ക്വസ്റ്റിന് എന്തായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ പ്രശ്നം ഇത് നമുക്ക് ഇത് അവസാനമില്ലെന്നേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ പരാജയത്തെ ഈ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം സി പി എം കാരനാണെങ്കിൽ സി പി എം കാർ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു അല്ല ആ രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് കാരൻ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് കാരനാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഏതാ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സമ്പൂർണമായ സത്യം ഒരു മാധ്യമത്തിലും തരാൻ പറ്റില്ല അത് പോട്ടെ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും മുഴുവനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ അസത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥസത്യത്തെ സത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമുദായം വീണ്ടും വീണ്ടും പരിചയ പരാജയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടി ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അത് പൗരന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പലരും അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പോലും കാണുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല സാറ് ആദ്യം എന്നോട് സാഹിത്യത്തെ പറ്റി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ സാഹിത്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഓഡിയൻസ് ആണ് ശ്രുതി ഓഡിയൻസ് കാരണം ധാരാളം വായിക്കുന്നവരാണല്ലോ മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നോടൊപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചിലവിട്ടതിന് സാറിന് അഗൈതവുമായ നന്ദി വിജയകുമാറിന് നന്ദി ശ്രുതിക്ക് നന്ദി ഇത്രയും സമയം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്തായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ശ്രീ സക്രി സാറിന് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം ശ്രുതിയുടെ വക താങ്ക് യു സാർ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കം കുറച്ച് 